హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను నా మార్నింగ్ రొటీన్ చిన్నగా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఈరోజు ఒక స్పెషల్ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ చూపించబోతున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం అది ఏంటి అంటే రాగి సేమ్యాలతో ఉప్మా అది కూడా చూపిస్తాను తర్వాత ముందైతే టీ పెట్టేసుకుని తాగేద్దాము తర్వాత మిగతా పనులు చూసుకుందాం ఈ నాలుగైదు రోజుల నుంచి వీడియోస్ పెట్టలేదు కదా ఏమీ లేదు జస్ట్ ఈ ఎండకి అట్లాగే కొంచెం కాలు పెయిన్ ఎక్కువ అయినట్టు ఉందనమాట ఇంట్లో పనులు అయితే తప్పదు కదా మనకి అన్ని పనులు చేసుకోవాల్సిందే ఆ పనులు చేసుకోవడం వల్ల కొంచెం కష్టం అయ్యి వీడియోస్ పెట్టలేదు అంతే అంతకు మించి ఇంకా ఎక్కడికి టూర్ అయితే వెయ్యలేదు ఎందుకంటే మా అబ్బాయి ఇంకా హాలిడే స్టార్ట్ అవ్వలేదు అనమాట మే నెలలో ఇస్తే కనుక అప్పుడు తప్పకుండా టూర్ వెళ్తాము ఈ లోపల మా పెద్ద అబ్బాయి కూడా వస్తాడు అందరం కలిసి వెళ్తామన్నమాట ఈ టీ మరిగి లోపల నేను గిన్నెలు రాత్రి తోమిన గిన్నెలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా సరిదేసుకుంటున్నాను అట్లాగే బియ్యం డబ్బా ఖాళీ అయిపోయింది అందుకనేసి అది కూడా కడిగేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఎండ వచ్చిన తర్వాత ఒక గంట సేపు ఎండలో పెట్టుకుని తర్వాత బియ్యం పోసుకున్నాము అంటే కనుక పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది అంతే మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు పిల్లలకి హాలిడేస్ ఇచ్చేసారా లేదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి హాలిడేస్ కంపల్సరీ ఇస్తారు కానీ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ముఖ్యంగా ఐదు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న పిల్లలు అయితే కనుక చాలా కష్టం మాట వినరు కదా వాళ్ళు అందుకని బయటికి వెళ్ళి ఆడుకుంటామని మారం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళకి ఇంట్లోనే ఇంట్రెస్ట్గా ఏమేమి చేయొచ్చు ఏం ఆడుకోవచ్చు లేదంటే మీతో కబుర్లు స్టోరీస్ చెప్పండి అట్లాగే బయటికి వెళ్ళకుండా మోస్ట్లీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు అనమాట సెవెన్ అవ్వకుండా ఎండ ఫుల్ ఉంటుంది సెవెన్ నుంచి చిన్నపిల్లలు అయితే కనుక ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు బయటకు వెళ్ళకుండా చూడండి అదే పెద్దవాళ్ళు అయితే తప్పదు కాబట్టి అన్ని సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అన్నీ కూడా పాటించి అప్పుడు బయటకు వెళ్ళండి ముఖ్యంగా ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు ఇంట్లో ఉంచుకోండి ఇంకా గ్లూకోజు ఎప్పుడు కూడా వాటర్ తాగుతూనే ఉండండి ఏదో ఒక లిక్విడ్ ఏదో ఒక జ్యూస్ కానీ అట్లా లిక్విడ్ రూపంలో తీసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు లిక్విడ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫ్రూట్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే కానీ దానికి తోడు లిక్విడ్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే కదా తర్వాత ఈ లోపల టీ రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా టీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత కాస్త ఫ్రెష్ అయిపోయాను నేను ఫ్రెష్ అయిపోయి వచ్చిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్కి రెడీ చేస్తున్నాను అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం రాగి వెర్మిసెల్లి సేమ్యా తీసుకున్నాను నేను ఇది మన కంపెనీ వాళ్ళది ఆల్రెడీ మన్న మిల్లెట్స్ వాడాను కదా అవి సేమ్ అది కంపెనీ అనమాట మన్న రాగి వెర్మిసెల్లి ఇది చిన్న ప్యాకెటే టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఒకసారికి వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అప్రాక్స్ ట్వంటీ రూపీస్ ఎంత ఉన్నట్టుంది అంతే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన్న మిల్లెట్స్ నేను తెప్పించినవి చాలా బాగున్నాయి క్వాలిటీ అయితేనే కొంతమంది కామెంట్ చేశారు మేము తెప్పించిన వాటిలో స్టోన్స్ అవి ఉన్న ఇసుక ఉంది మీ దాంట్లో ఉందా లేదా అని మా దాంట్లో ఏమీ లేదు చాలా మంచిగా వచ్చినాయి అనమాట ఎందుకంటే ఒకసారి డౌట్ క్లియర్ చేయాలి కదా అందుకని చెప్తున్నాను నేను ఈ మన్న వెర్మిసెల్లిని ఒక ఐదు నిమిషాలు నానబెట్టుకుంటే చాలా ఎక్కువసేపు అవుద్ది ఎక్కువసేపు అయితే మళ్ళీ పేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట నెలలో ఒక ఐదు నిమిషాలు నానబెట్టుకోండి ఇది నాని లోపల నేను ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయలు కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన్న మిల్లెట్స్ మిల్లెట్స్ మీరు వాడుతున్నారా లేదా అనేసి కొంతమంది కామెంట్స్లో పెట్టారు మిల్లెట్స్ అంటే 
డైలీ తింటే బాగుంటుంది కాకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా కొంచెం కోఆపరేట్ చేయాలి కదా మనకైతే కనుక తినాలని అప్పుడప్పుడు ఉంటుంది ఇంట్లో వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయేసరికి నేను కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు అనమాట అది చేయడంలో అంతే కానీ వారానికి ఒక్కసారి ఇట్లాగా ఏదైనా రైస్లో కానీ లేదంటే కనుక పొంగల్ అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటున్నారు మా ఇంట్లో మన మిల్లెట్స్తో పొంగల్ మాత్రం చేస్తున్నాను వారానికి ఒకసారి రైస్ కూడా ఎప్పుడైనా ఒకసారి అంటే నార్మల్ అన్నం వండి మళ్ళీ మిల్లెట్స్తో అన్నం వండి ఇవన్నీ చేయాలంటే కొంచెం కష్టమవుతుంది కదా ఇప్పుడు నేనున్న పొజిషన్లో ఇన్ని రకాలు చేయలేను కాబట్టి కొన్ని రోజులు గ్యాప్ తీసుకున్నాను అంతే మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు తినడం అయితే మంచిదే డైలీ తినాలంటే చాలా కష్టం అనమాట ఏదో ఒక రకంగా అవగొట్టాలి కదా మనం తీసుకున్న ప్యాకెట్లు కూడానే అందుకని వారానికి ఒకసారి పొంగల్ చేస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ అన్ని మిల్లెట్స్తో కూడా పొంగల్ అనేది చాలా బాగుంది సామలు అరికెలు వీటిలన్నిటితో కూడా పొంగల్ చాలా బాగుంది అనమాట ఇంకా కొంచెం ఉంది ప్యాకెట్ ఇంకా సరే అయితే ఇంకా ఇంకేంటి విశేషాలు మిల్లెట్స్ మీలో ఎంతమంది వాడుతున్నారు డైలీని డైలీ వాడడం అంటే కొత్తగా మొదలెట్టిన వాళ్ళకి డైలీ వాడేది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది ఇంట్లో వాళ్ళు కాపర్ కోఆపరేట్ చేశారు అంటే కనుక మనం కూడా ఇంట్రెస్ట్గా చేస్తాము కానీ వాళ్ళు వద్దనేసరికి ఇంకా మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి అందుకని అప్పుడప్పుడు అయితే చేస్తున్నాను కొన్నవి వేస్ట్ చేయకూడదు కాబట్టి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ మిల్లెట్స్ని పొడి కింద మిల్లులో ఆడింగ్ చేసుకుని అవి చపాతి పిండిలో కలిపి కొంచెం కొంచెం కలిపేసి చేసేసుకోవచ్చు అంట అలా కూడా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే వేస్ట్ చేసుకోకూడదు కదా మనం అందుకని ఇది ఒక ఆప్షన్ ఉంది అనమాట చపాతి పిండిలో కలిపి చేసుకోవడం వల్ల మనకి పెద్దగా డిఫరెన్స్ అయితే తెలియదు చపాతీలకి అందుకని నేను చెప్తున్నాను ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఉప్మాలోకి వచ్చేద్దాం ఈ రాగి వెర్మిసెల్లి ఉప్మా అనేది చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఇది రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు నాకు తెలిసి ఇంకా ఎన్ని రకాలు నాకు ఐడియా లేదు నాకు తెలిసినవి రెండు రకాలు ఇప్పుడు ఒక రకం చూపిస్తున్నాను నేను దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి అందులో కొంచెం జీడిపప్పు వేసి వేయించుకున్నాం వేయించుకున్న తర్వాత సపరేట్గా తీసేసుకున్నాము తీసేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మినప్పప్పు శనగపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర వేసి వేయించుకుంటున్నాం అనమాట నార్మల్ ఉప్మా తాలింపు ఎట్లా అయితే వేసుకుంటామో మనం అట్లాగే వేసుకోవాలి ఇవి వేసి ఇవన్నీ వేయించేసుకున్నాం కదా ఇవి వేగిన తర్వాత ఇందులో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు అవి వేసి వేయించుకుంటున్నాము అలాగే ఇక్కడ కరివేపాకు కరివేపాకు ముందు మర్చిపోయాను అనుకోండి నూనెలో వేయితే చాలా బాగుంటుంది మర్చిపోయాను కనుక ఇందులో వేస్తున్నాను ఓకే ఇవన్నీ కలిపి వేయించుకోవాలి అట్లాగే చిన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ఉప్మా అనేసరికి అల్లం కంపల్సరీ వేస్తాం కదా అల్లం కరివేపాకుని అల్లం కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇవన్నీ కూడా మరీ ఏమంటారు బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయొద్దు ఎందుకంటే అట్లా ఫ్రై చేస్తే మన ఉప్మాకి అంత టేస్ట్ అనేది రాదనమాట కొంచెం ఇట్లా కచ్చా పచ్చాగానే ఉంచండి ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని చూసారు కదా ఇట్లా ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇందులో మనం నానబెట్టి ఉంచుకున్నాం కదా ఈ వెరిమిసెల్లిని వీటిని వేసేసుకుంటున్నాం కొంచెం నీళ్ళు వాడి చేసి వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇంకొక మెథడ్ కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట నేను చెప్పాను కదా సెకండ్ మెథడ్ అని ఇడ్లీ ఉడకబెట్టుకున్నట్టు ఒక పాత్రలో వేసి ఉడకబెట్టుకున్నాము అంటే అంటే నీళ్ళలో కాదు పాత్రలో వేసి ఇడ్లీ ఉడకబెట్టుకున్నట్టు ఉడకబెట్టుకున్నాము అంటే అవి పొడి పొడి లాడుతూ వస్తాయి అనమాట ఆ టైప్ ఇవి పొడి పొడి లాడుతూ వస్తాయి ఇది నార్మల్ ఉప్మాలాగా కొంచెం మెత్తగానే వస్తుంది ఇది ఓకే ఇవి రెండు రకాలు జస్ట్ ఇక్కడే చేంజ్ చేసుకోవాలి అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు ఒకవేళ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఆ వెరైటీ కూడా ట్రై చేసి చూడండి లేదంటే నేను ఇంకెప్పుడైనా సరే అది కూడా చూపిస్తాను నేను ఓకే ఈ మిల్లెట్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తం అంతా కలిపేసుకుని మూత పెట్టి ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే నాని ఉన్నాయి కనుక చాలా త్వరగానే ఉడికిపోతాయి అనమాట ఇవి ఇట్లా మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత చూసారు కదా దీన్ని ఎక్కువగా కలిపాము అంటే కనుక మెత్తగా అయిపోయి జిగురు గెంజిలాగా తయారవుతుంది అనమాట అందుకని అసలు ఎక్కువ కలపద్దు తర్వాత ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి మొత్తం కలిసేలా కలుపుకోండి చూసారు కదా ఇట్లా ఉప్పు వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మొత్తం అంతా కలిపేసుకుని ఆ తర్వాత మూత పెట్టి ఇంకొక రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వండి చెప్పాను కదా ఎక్కువగా కలపడం వల్ల జిగురు గెంజిలాగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అందుకని ఎక్కువ కలపద్దు ఒకసారి ఉప్పు అంతా కలిసేలా కలుపుకోండి అంతే తర్వాత మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమే అంతే రెడీ అయిపోతుంది ఇందులో టేస్ట్ కోసం నేను కొంచెం నిమ్మరసం పిండుతున్నాను నిమ్మరసం వల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అట్లాగే కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాము వేసుకుని ఒక్కసారి కలిపేసుకుని ఒక్క రెండు నిమిషా
తీసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా వేయించుకున్న జీడిపప్పు కూడా వేసేసుకుంటున్నాము చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా రెడీ చేసుకున్నామో రాగి వెరిమిసెల్లి ఉప్మాని ఉప్మాలో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఉప్మా అనేసరికి బోర్ కొడుద్ది కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఎమర్జెన్సీలో వచ్చేది ఉప్మా ఒక్కటే కాకపోతే ఇది రాగిది కాబట్టి చాలా సింపుల్గానే రెడీ అయిపోయింది అనమాట చూసారు కదా కొంచెం ముద్దలా ఉన్నట్టు ఉంది కాకపోతే అట్లా ఉండదు ఒక్క రెండు నిమిషాలు అయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకోవడం అంతే అంతే మా హస్బెండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను కూడా ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత అప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటున్నాను అనమాట ఇది కొంచెం చల్లగా అయిపోయింది కనుక అంత టేస్టీగా అయితే లేదు వేడివేడిగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అందుకని నేను ఏం చేశానంటే మళ్ళీ అందులో వేసుకుని వే కొంచెం అట్లా వేయించేసుకున్నట్టు చేసి వేడి చేసుకుని తింటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఇది చల్లారితే అస్సలు బాగుండదు అనమాట టేస్ట్ అందుకని కొంచెం అట్లా వేయించేసుకున్నాను తర్వాత బియ్యం అయిపోయినాయి అనమాట డబ్బా ఖాళీ చేసి కడిగేసానని చెప్పాను కదా అది ఎండలో పెట్టాను ఆరబెట్టేసిన తర్వాత ఇందులో బియ్యం పోసేసుకుంటున్నాం మేము వాడే బియ్యం ఏంటి అని కూడా కొంతమంది అడుగుతున్నారు కదా సోనా మసూరి ఫస్ట్ నుంచి అదే అలవాటు ఫస్ట్లో అయితే కనుక ఎక్కువ మూటలు వేయించేసేదాన్ని ఒక వంద కేజీలు అంటే సం సంవత్సరానికి సరిపడగా అట్లా వేయించేసేవాళ్ళం అనమాట యాభై కేజీలు వంద కేజీలు అట్లాగా కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇదివరకు సొంత ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అట్లాగే చేసేదాన్ని ఇప్పుడు అద్దింట్లో ప్లేస్ అంతా ఉండదు పైగా మనం చేసుకోవడానికి దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టం కదా అందుకని పది కిలోల బ్యాగ్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఎప్పుడు కూడా పది కిలోల బ్యాగ్ తీసుకున్నామంటే ఒక నెల రోజులు వచ్చేస్తుంది హ్యాపీగా ఎందుకంటే మేము అన్నం తినేది చాలా తక్కువ చపాతీ లేదంటే వేరే ఇంకేమైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ ఇవే ఎక్కువ తింటుంటాము అన్నం తినేది కూడా చాలా తక్కువ అనమాట అందుకని మోస్ట్లీ నైట్ టైం అయితే ఏదైనా టిఫిన్లే వెళ్ళిపోతాయి మాకు అందుకని నెల వచ్చేసరికి ఒక పది కేజీలే ఎక్కువ అనమాట చూసారు కదా ఇట్లా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకున్నాము అంటే పది కేజీలే కాబట్టి ఒక నెల రోజులే కాబట్టి ఆ పురుగు కూడా అంతగా రాదు అదే ఒక పది కేజీలు బస్తా కొనుక్కున్నామంటే అందులో వేపాకులు వేసుకోవడము ఎండుమిరు వేసుకోవడము చాలా ఉన్నాయి కదా ఇంకా బోరిక్ యాసిడ్ ఒకటి కలిపే వాళ్ళం ఇదివరకు అయితే కనుక ఇప్పుడు ఎవరు అది యూజ్ చేయట్లేదు బోరిక్ యాసిడ్ వల్ల కూడా పురుగు అనేది పట్టకుండా ఉంటుంది అనమాట కానీ మనకి డబ్బా కొంచెం కూడా తడి లేకుండా ఎండలో పెట్టుకుని చెక్క పోసుకున్నామంటే పురుగు అనేది చాలా తక్కువగానే అదే పట్టకుండా ఉంటుంది ఇవన్నీ అయ్యేసరికి నేను గబగబా గిన్నెలు కడిగేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే మా అపార్ట్మెంట్లో ఈరోజు షట్ డౌన్ పవర్ షట్ డౌన్ అయింది ఎనీ టైమ్ నీళ్ళు కూడా ఆగిపోవచ్చు అందుకని గబగబా పనులు చేసి పెట్టేసుకున్నాము అంటే కనుక రిలీఫ్గా ఉంటుంది అనమాట నిన్న ఈవినింగ్ కొంచెం గాలి ఎక్కువ వచ్చింది వర్షం వస్తుందేమో అనుకున్నాం కానీ వర్షం రాలేదు గాలి మాత్రం టూ మచ్ వచ్చింది దానికి ఏదో జరిగిందంట బయట అందుకని షట్ డౌన్ అయిపోయింది నిన్న ఈవినింగ్ నుంచి కరెంట్ అనేది లేదు అంటే కరెంట్ లేకపోయినా సరే పెద్దగా ఏమీ ప్రాబ్లం అనేది రాదు మా అపార్ట్మెంట్లో వచ్చి అదేమంటారు యూపీఎస్ జనరేటర్ ఉంటుంది అనమాట అందుకని లైట్లు ఫ్యాన్లు ఇటువంటి ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి యూజ్ చేసుకోవచ్చు గీజరు ఏసీ ఫ్రిడ్జు మిక్సీ ఇటువంటివి పని చేయవు అనమాట అంతే వాషింగ్ మిషన్ ఇవేమి పని చేయవు మర్చిపోయి వాషింగ్ మిషన్లో కూడా బట్టలు వేశాను కానీ పవర్ లేదు కదా అందుకని అది కూడా అట్లాగే ఉండిపోయింది అనమాట కానీ గిన్నెలు అయితే ఇంపార్టెంట్ కదా గిన్నెలు కడిగేసుకున్నామంటే నీళ్ళు ఎప్పుడు ఆఫ్ అయిపోతాయో తెలియదు కాబట్టి గబా గబా కడిగేసుకున్నాను గిన్నెలు అన్నీ ఇట్లాగే ఉంచుకున్నామంటే తర్వాత ఎందుకు లాస్ట్ టైం కూడా అట్లాగే అయింది మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు అసలు పవర్ లేదు నైట్ అంతా కూడా గిన్నెలు అట్లాగే అంటే ఆ రోజంతా కూడా వంట చేసిన గిన్నెలు అన్ని అలాగే ఉండిపోయింది మాకు తెలియలేదు అనమాట అప్పుడు అందుకని ముందే జాగ్రత్త పడలేదు ఇప్పుడు అట్లా అవ్వకూడదు అనేసి గబగబా చేసుకుంటున్నాను అనమాట పనులు అందుకని ఇట్లా కరెంట్ లేదని తెలిసినప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు అని వాళ్ళు ఇన్ఫామ్ చేసినప్పుడు గబ గబ మన పనులు మనం చేసేసుకున్నాం అనుకోండి ఎంత కూల్గా ఉంటుంది తర్వాత కరెంట్ ఎప్పుడైనా రానివ్వండి వాటర్ లేకపోనివ్వండి ఏం పర్వాలేదు తర్వాత అట్లాగే ఒక బకెట్లో నీళ్ళు కూడా స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అని అట్లాగే ఇది స్పాంజ్ వైప్స్ ఉంది కదా అది క్లీనింగ్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పాను నేను ఈ స్పాంజ్ వైప్స్ గలా స్పాంజ్ వైప్సే ఇవి కూడా త్రీ పీసెస్ ఫైవ్ పీసెస్ ఇట్లాగే ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఇది కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకున్నామంటే త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అయినా సరే చక్కగా వస్తుంది అనమాట లేదంటే యూజ్ అండ్ త్రో కింద చేసు చేసుకోవచ్చు వన్ వీక్ అట్లా యూజ్ చేసి పడేసుకోవచ్చు అట్లా అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనుకోండి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అందుకని చెప్తున్నాను ఇది ఎప్పటికప్పుడు యూజ్ చేసుకున్న వెంటనే మనం స్టవ్ మీద అది తుడుస్తుంటాం కదా జిడ్డు పడుతూ ఉంటుంది అనేసి ఎప్పటికప్పుడు సర్ఫ్ పెట్టి ఇట్లాగే ఉతికేసు
అనేసి చెప్పారు కదా అందుకనేసి నేను చెప్తున్నాను అనమాట ఈ స్పాంజ్ వైబ్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇవి ఆరిన తర్వాత గట్టిగా అయిపోయినట్టు ఉంటాయి మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ వేసి మనం తడిపేసుకుని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు ఫస్ట్ అయితే మెత్తగా స్పాంజ్గా ఉంటాయి తర్వాత మనం యూజ్ చేసే కొద్దీ కొంచెం రఫ్గా అవుతుంటాయి అంతే సరే కదా గిన్నెలన్నీ కడిగేసుకున్నాను మొత్తం బొట్ట నిండిపోతుంది అనమాట రోజుని పొద్దున్న ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి కడుగుతూనే ఉంటాను నేను తర్వాత బట్టలు వేశాను నేను అంటే నిన్న నై నిన్న ఆరేసిన బట్టలు నిన్న నైట్ తీయలేదనమాట నిన్న నైట్ కూడా ఏదో పనిలో బిజీగా ఉండి బట్టలు అట్లాగే ఉంచేసాను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా బయట కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి లోపల పెడుతున్నాను అనమాట ఈ స్టాండ్ అంతే ఈ బట్టలు తీసేసుకున్నాను మళ్ళీ మిషన్లో బట్టలు వేశాను కానీ చెప్పాను కదా వాటర్ కూడా పవర్ సప్లై లేదు అందుకనేసి అట్లాగే ఎప్పుడు పవర్ వస్తే అప్పుడు మిషన్ ఆన్ చేసుకోవాలి అనమాట తర్వాత నిన్న కొంచెం క్లీన్ చేశాను అవి హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ మైక్రోఫైబర్ గ్లౌజెస్ అన్నాను కదా అవి ఎప్పటికప్పుడు ఉతికేసుకున్నామంటే చాలా క్లీన్గా ఉంటాయి అనమాట తర్వాత ఇది నేను కార్ క్లీనింగ్ బ్రష్ అని చూపించాను కదా మైక్రోఫైబర్దే ఇది కూడా ఇది కూడా ఎట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలన్నారు ఇది జస్ట్ ఇట్లా తీస్తే వచ్చేస్తుంది అనమాట తీయడం చూపించలేదు సారీ ఏమనుకోవద్దు జస్ట్ పెట్టడం చూ చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా ఈ రాడ్లోంచి ఇట్లాగే తీసేస్తే చక్కగా వచ్చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మనం ఉతికేసుకుని ఆరేసేసుకున్న తర్వాత నార్మల్గానే ఉతుక్కోవడం అంతే దీనికి పెద్ద ప్రొసీజర్ ఏం లేదు జస్ట్ సర్ఫ్ వాటర్ కొంచెం హాట్ వాటర్లో సర్ఫ్ వేసేసి ఈ ఎందుకంటే మనం డస్ట్ క్లీన్ చేసే గ్లౌజ్ కదా మైక్రోఫైబర్ గ్లౌజెస్ కానీ కానీ కార్ క్లీనింగ్ బ్రష్ అన్నాను కదా ఇది నార్మల్గా కార్ క్లీనింగ్ కోసమే యూజ్ చేస్తారు కానీ ఇంట్లో కూడా యూజ్ చేస్తాను విండోస్ గ్రిల్స్ ఇవన్నీ క్లీన్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనం ఇవే కాదు మనం స్టవ్ దగ్గర యూజ్ చేసే కొంచెం జిగురు గుడ్డలు అవి ఉంటాయి కదా మసిగుడ్డలు లాంటివి అవి కూడా కొంచెం వేడి నెలలో సర్ఫ్ వేసేసి నానబెట్టేసేయండి ఒక నాలుగైదు గంటలు లేదంటే నైట్ అంత నానబెట్టేసారు అంటే కనుక తర్వాత ఉతికేసుకుంటే చక్కగా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా అయిపోతాయి అనమాట సరే కదా ఇదే నా ఈరోజు సింపుల్ మార్నింగ్ రొటీన్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్